Hello friends, how are you all? Today we are going to see chapter 2 communication cycle. So let us start. So first of all, what is communication? Communication is a two-way process. Why it is said two-way process? Because in that sender and receiver are included. If the sender is sending the message, the receiver has to receive the message. So it is a two-way process. It is not merely the transmission of message. It also includes an understanding of the message. यानी आप सिर्फ message सिर्फ pass नहीं कर रहे हो, उसे समझने की भी जरूरत होती है. Like you are receiving, right? The sender is sending and the receiver is receiving. They must know that what is the meaning of that message, whether it is understandable or not, right? An effective communication between two or more people. Where the intended message is successfully delivered, received and understood. Effective communication कब होगा? When it is successfully delivered. यानि अच्छे से, कहते हैं ना एक तरह से clear. It must be a clear message to that person. It must be received in the same way. Means it must be understandable to the receiver on its end. कि हाँ वो जो message pass हो रहा है, that is clear to him okay and it is understandable here you can see that the cycle of it that the sender is sending the message receiver is receiving and afterwards the feedback is very much important because that is a response which shows that whether you have understand the message which has been delivered to you okay so let us see the principle of effective communication so first of all the first principle is simple language आपको जो लैंग्वेज यूज करनी है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए इट मस्ट बी टू द पॉइंट ओके इट मस्ट नॉट लाइक के हाँ भाई वो मिस मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे या इफ दे आर गेटिंग कंफ्यूज सो इट मस्ट बी सिंपल इन लैंग्वेज इट मस्ट नॉट बी लाइक दैट के हाँ दे के नॉट अंडरस्टैंड नॉट सो मच कॉम्प्लेक्स डेफिनेट एज आई टोल यू दैट इट मस्ट बी टू द पॉइंट यानी वो पर्सन को क्लियर होना चाहिए उसके माइंड में कि हाँ क्या कहना चाहते हो आप राइट कंप्लीट एंड कंसाइस कंप्लीट मीन्स इट मस्ट बी कंप्लीट मैसेज मस्ट बी कंप्लीट इफ इट इज इनकम्प्लीट देन वॉट मे हैपन इट मे क्रिएट अ मिस अंडरस्टैंडिंग एंड येस यू नो दैट बाय दैट मेनी ऑफ द मिस कम्युनिकेशन हैपन एंड विद दैट द कॉन्फ्लिक्स ऑल्सो हैपन ओके तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए appropriate medium which medium you are using right whether you are doing with the uh, oral verbal or maybe in the written form but yes it must be according to the medium which you are using it must be clear to that person okay chahe wo likh kar ya fir according to the time time ke according bhi dekhna chahiye if the person cannot understand the receiver he is not in that stage to uh, understand that thing to wo fir clear nahi jata hai ओके ऑथेंटिक ऑथेंटिक इन द सेंस इट मस्ट बी ट्रू फैक्चुअल राइट वो फैक्ट होना चाहिए उसके अंदर इफ इट इज फॉल्स देन इट इज ऑफ नो यूज टू दैट पर्सन एंड इवन इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर्टियस व्हेन यू आर टॉकिंग विद दैट पर्सन और व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन यू मज बी वेरी मच पोलाइट आपको बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए अदरवाइज वॉट विल हैपन कॉन्फ्लिक्स होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एंड आफ्टर वर्ड्स इट क्रिएट अ रिलेशनशिप मीन्स अ नेगेटिव रिलेशन विल बी फॉर्म ओवर देयर सो दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड नेक्स्ट द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंडर सेंडर इज अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन हिज आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ मैसेज टू दैट पर्सन और टू द रिसीवर राइट तो वो मैसेज पास करेगा For that message, yes, he has to do the encoding. He or she has to do the encoding. Encoding means in the sense that it may be in the form of spoken words. It may be in the written form. आप कैसे बोल रहे हो body language पे भी depend करता है. And how the person means the message is being sent to them in the form of oral, verbal or written. Okay. And what you are conveying, whatever you are conveying the message that is being decoded by the receiver. रिसीवर की साइड से क्या होता है वो डीकोडिंग होता है एंड दे विल ट्रांसलेट इन देयर ओन वे यानी अपने थॉट्स लगाएंगे कि हाँ ये क्या कहना चाहता है व्हाट व्हाट द सेंडर वांट्स टू सेंड द मैसेज राइट वेदर इट इज प्रॉपर राइट इन अ प्रॉपर वे और मे बी इट मे बी मिस कम्युनिकेशन मिस अंडरस्टैंडिंग बाय दैट 
so yes it must be clear as i have told you in the first only the principles i have uh, said to you what you have to keep it in mind next the receiver it receives the message and afterwards yes the response is needed i have told you at the first also ke ha bhai agar aap response nahi doge to wo person ko samajh mein nahi aayega ke whether uh, you have understand properly what i want to send the message nahi to kya hoga wo nahi samajh payega and afterwards yes aur kehte na ke wo samajh lega yes you have received the message and you have understand but sometimes it may happen ke ha it may be wrong also so here yes the feedback you must have seen that uh, many of the times even in the youtube channel the people used to ask that you comment on my videos you ask uh, whatever your problem it is then they used to say like dislike so that is also a feedback it may be a positive feedback it may be a negative feedback even in the seminars or webinars aapko poocha jata hai ki aap comment kijiye aap chat box mein likhiye आपके जो प्रॉब्लम्स है इवन दे यूज टू से दैट लाइक इट डिज लाइक इट दैट थिंग ओके सो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड नेक्स्ट इज डिफाइनिंग फीडबैक फीडबैक मीन्स व्हाट? इट इज वेरी एसेंशियल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल एज आई टोल यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज द दोज हु वॉन्ट टू गिव द मैसेज राइट द सेंडर वॉन्ट्स टू सेंड द मैसेज वेदर इट इज क्लियर टू द रिसीवर और नॉट so it is the response or reaction of the receiver to the sender so hame kya chahiye response ya reaction ke wo samajh gaye hain wahi cheez ko samajh gaye jaisa maine message pass kiya tha ya use kuch alag tarike se unhone liya hai okay maybe in the wrong or in the right way based on the feedbacks from the receiver the sender can evaluate the effectiveness of the message उसे पता चलेगा कि उसमें क्या करना है इफ इट इज नेगेटिव देन व्हाट ही और शी हैज टू डू टू इंप्रूव दैट थिंग इफ इट इज पॉजिटिव देन यस ही और शी कैन कंटिन्यू विद दैट ओके पॉजिटिव फीडबैक इंडिकेट्स दैट द सेंडर कैन कंटिन्यू एज आई हैव टोल्ड यू राइट इन द सेम मैनर और इफ इट इज अ नेगेटिव येस दे हैव टू चेंज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन लाइक अगर वो वर्बली बता रहा है तो उससे अच्छा वो रिटर्न में लिखेगा so you can understand that thing or maybe in uh, the vice versa of it or uh, you can say ke verbal bhi ja raha hai to wo verbal kaise jayega okay next is importance of feedback it is very important right the first importance is that the basis of problem solving aap problem ko solve kar sakte ho you can solve the problems of yours with the help of feedback sometimes if you have not understand as i am saying that the teacher used to explain the whole thing but the student is not reacting to that thing not even asking any question so wo problem solving nahi hoga to for feedback nahi aayega to they will understand yes you understand everything about the chapter and she will go further right effective listening yes you have to listen it properly like you can take the example ke when the teacher used to uh, communicate she used to explain the whole chapter and afterwards you will ask what is communication right so you are not good listener you have to be a good listener at that time and even the sender has to send the message in the form that the person can listen it properly it may be clear okay next can motivate it must be motivating like you know that many of the times the students used to ask it ma'am how was my project how was my this work whether it is good my handwriting are good so this at that time if the teacher is not giving the response yes you have done very good great job you can do better than that so that is to motivate that person if you will demotivate them then what will happen you know very well right can improve the performance by giving the suggestions also right many of this time you have to give the suggestion to that person that whether you can do this way so the performance may be good okay so to improve the performance also we have to give them the feedback okay uh, maybe uh, somebody must be having the fear so they will not ask it so yes you have to tell them about their improvements tool for continued learning yes this is a very big role over here of the feedback if you want to learn if the person is learning from you then this is a very big tool that if you are not giving the feedback then they will not understand and they cannot go to their goal okay it must be goal oriented and they must get the 
new opportunities after that and they can even go out of the box and they can do the work if they are given a good feedback okay even the guidelines also works over here descriptive feedback now what is this descriptive feedback descriptive feedback includes specific information in the form of written comments or verbal conversation that help the learner understand what he needs to do in order to improve yani agar usko aap descriptive way mein maybe it may be a written it may be a oral way but usse aap samjhao you have to make them understand that whether you have done good or bad positive or negative dono feedback accepted hone chahiye okay and yes every time you have to keep it in mind that the learner must understand that thing okay descriptive feedback is the most powerful tool for improving students learning as i am saying that about the students agar maine koi max calculation aapko diya or maybe i have given you related to computer any assignment तो वो असाइनमेंट अगर आपने ठीक से नहीं किया होगा तो मैं उसे लिख कर दूंगी कि बेटा इसमें ये चीज चेंज करनी है यू हैव टू डू अ चेंज ओवर देयर राइट सो दे मस्ट नो अबाउट इट देन ओनली द पर्सन विल लर्न देन ओनली द स्टूडेंट विल लर्न ओके सो दिस इज द थिंग नेक्स्ट आफ्टर दैट फैक्टर्स एसेंशियल टू गिव द डिस्क्रिप्टिव फीडबैक आर फर्स्ट गोल ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू द गोल वॉट द गोल दे वॉन्टेड टू अचीव तो उसके अकॉर्डिंग आपको उन्हें समझाना चाहिए डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देना चाहिए ऐसा ना हो कि गोल गोल घुमाते रहे राइट इट मस्ट बी फोकस्ड ऑन देयर एज आई टोल यू दैट इट मस्ट बी टू द पॉइंट ओके एक्शनेबल एक्शनेबल मींस इट इज अंडरस्टैंडेबल एंड ऑन दैट सेम डायरेक्शन ऐसा ना हो मैंने ऐसे बोला ना कि गोल गोल घुमाना ना इधर जाना है ना इधर स्ट्रेट वे यू हैव टू शो दैम द डायरेक्शन कि हाँ वेर यू हैव टू गो वॉट यू हैव टू डू द इम्प्रूवमेंट इन दैट ओके next is user friendly user friendly means yes the student may understand that thing suppose to achieve the learning aim yani uske learning aim ko ambition ko wo prove kare ki ha bhai aur uske according jana chahiye like agar wo science stream mein jana chahta hai science stream mein wo kaun sa subject lega ye kitni baar wo log counseling uh, karte hain right so the counselors have to give the counselation uh, sorry uh, counseling अकॉर्डिंग टू इट कि हाँ भाई मुझे एडवाइस उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए कि हाँ भाई वो ठीक है या नहीं है ओके टू बी फोकस्ड ऑन दैट ऐसा ना हो कि आप ये भी ले सकते हो वो भी ले सकते हो ओके सेम वे विद द प्रोडक्ट्स मेनी ऑफ द टाइम्स मेनी ऑफ द पीपल यूज टू मेक इट कंफ्यूज यू ऑल के ये ले लो वो ले लो वो ले लो बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड वॉट यू वॉन्ट इट ओके नेक्स्ट इज टाइमली timely according to the time jaise jaise time aata hai uske according aapko feedback dena chahiye students ko ke whether uh, they are improving or they are going down okay for the students also and for you can say like an employee also agar employee ko timely agar bataya nahi jata hai ke yes you are not focused on your ambition your goal whatever you have it to fir kya hoga wo aise hi badhta jayega aur kabhi kabhar wo wrong bhi ja sakte hai okay on the wrong path next is continuous it must be continuous feedback hamesha continuous hona chahiye aisa na ho ki ha bhai idhar hi ruk gaye bas uh, kitni baar aisa hota hai na ki performance appraisals have been given uh, or maybe the result the report card aa gaya it's okay so that is okay for us but to improve that report to improve that result what we have to do we have to be continuous with the students स्टूडेंट्स को समझाना है कि बेटा आप यहाँ लैक कर रहे हो ओके नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट एज आई टोल यू कंसिस्टेंस यस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट यू हैव टू गिव देम फॉलो अप करना चाहिए हर बार कि हाँ बेटा आपने यहाँ ये गलत किया यहाँ सही किया यू आर इम्प्रूविंग ओवर देयर ओके सो दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इज स्पेसिफिक मे बी इन पर्टिकुलर ओके एकदम टू द पॉइंट वो होना चाहिए तो ही वो पर्सन को समझ में आएगा एंड इट मस्ट बी इम्प्रेसिव ऑल्सो राइट जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि इट लाइक यू आर सेंग दैट योर परफॉर्मेंस वेरी गुड इन दिस यू हैव डन वेरी नाइस ओके सो इट विल बी परफेक्ट या फिर ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है ओके यू हैव डन दिस मिस्टेक सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक मीन्स Yes, you can do it. You can do better than that. 
ओके ऐसा करके आप जो बोल रहे हो दैट इज नॉन स्पेसिफिक यू आर नॉट सेइंग दैट वेर ही हैज टू फोकस वेर ही और शी हैज टू फोकस ऑन विच चैप्टर दे आर लैकिंग ओके तो ये सारी चीजें नॉन स्पेसिफिक एंड अगेन आई विल कम टू द एम्प्लॉयज अगर एम्प्लॉयज को आप बोलोगे कि हाँ यस यू हैव डन गुड परफॉर्मेंस ये इससे कुछ नहीं होता है गुड परफॉर्मेंस बट इन विच विच पार्ट ओके कि जैसे उसने अच्छे से कुछ बोला या फिर बाद में उसने कुछ लिखा या फिर उसका परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू वट एवर ही इज डूइंग द वर्क द ड्यूटीज और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच ही और शी इज टेकिंग ओके सो दैट इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक बट द नीड इज ऑफ स्पेसिफिक फीडबैक टू इम्प्रूव टू इम्प्रूव फॉर द पर्सन we needed a specific feedback hope you all have understand thank you